Her er Jean Piaget. Han blev født i 1894 i Schweiz. Han er oprindelig biolog, men begyndte tidligt i sin karriere at interessere sig for psykologi. Piaget kalder sig for epistemologisk genetiker, og i det ligger der, at han grundlæggende interesserer sig for, hvordan mennesket udvikler sig fra at have begrænsede evner for erkendelse som barn, til at besidde evner for kompleks, abstrakt og det kontekstuelle erkendelse som voksen. Den udvikling fra barn til voksen i erkendelsesmæssig forstand beskrives i PSS teori som et gennemløb af fire faser eller stadier. Efterhånden som mennesket gennemløber stadierne, udvikler det forskellige kognitive strukturer, der sætter det i stand til at forstå sig selv og omverdenen. Begrebet kognitive strukturer er centralt hos PSG, og vi vil behandle det mere detaljeret senere i denne film. Det første stadie kaldes det sensomotoriske stadie, og strækker sig omtrent frem til menneskets andet leveår. Her føler, smager, lugter, ser, hører og bevæger mennesket først på sig selv, og senere også på verden uden for sig selv. Det andet stadie kaldes det præoperationelle stadie, og strækker sig fra menneskets andet leveår frem til det syvende. I dette stadie begynder mennesket at udvikle et sprog og evner at forstå simple symboler. Det tredje stadie kaldes det konkret operationelle stadie, og strækker sig fra menneskets syvende til det tolvte leveår. Nu kan menneskets udføre indre logiske erkendelser, dog stadig afhængig af koblinger til konkrete handlinger. Det fjerde og sidste stadie kaldes det formelt operationelle stadie, og er resten af menneskets livsløb omtrent fra det tolvte år og frem. I enhedsårene udvikles evnen til at erkende verden abstrakt og kontekstuafhængig. Kognitive strukturer er, som før nævnt, et centralt begreb hos Piaget. Det dækker over menneskets samlede sum af erfaringer, viden og tænkemåde. De bygges gradvist op efterhånden, som barnet udvikler sig og interagerer med verden. I mere og mere komplekse sammenhænge. Piaget ser mennesket, nok særligt barnet, som særligt motiveret for at lære. Læring er vækst i de kognitive strukturer i erkendelsen og kan kategoriseres i figurative strukturer, der handler om ting, fænomener og deres egenskaber, og i operationelle strukturer, der handler om handlinger og deres konsekvenser. Som før nævnt mener Piaget, at mennesket er drevet af at hele tiden vil udfordre og forandre sine kognitive strukturer. Dette skyldes fire i mennesket indlejrede drivkræfter. Det første er biologisk modning som at forstå som en i organismen forudprogrammeret udvikling, der ikke kan forseres, men over tid skaber kapacitet til kognitive strukturer af større kompleksitet, en slags biologisk ur. Den anden drivkraft er social erfaring, som er menneskets interaktion med andre individer gennem handling og sprog. Den tredje er omverdenserfaring, som er menneskets interaktion med den fysiske verden, med ting. Og endelig er der ekvilibrering, som er menneskets stræben mod en form for ligevægt mellem tilpasning til på den ene side de kognitive strukturer på siden i mennesket, og på den anden side de strukturer, som mennesket møder i forbindelse med sin interaktion med omverdenen. I forbindelse med ekvilibrering introducerer Piaget to begreber. Assimilation, som er når mennesket møder nye strukturer eller erfaringer, som ligger tæt på allerede eksisterende kognitive strukturer i bevidstheden. De nye yderstrukturer optages i de iboende kognitive strukturer. Og akkommodation, som er når mennesket møder nye strukturer eller erfaringer, som er så grundlæggende forskellige fra den eksisterende kognitive struktur, at de ikke passer ind. I stedet for at optage strukturerne i de iboende, bliver der skabt helt nye strukturer, der tematisk flugter med de nye erfaringer. Som afrunding her vil vi nævne, at PSS arbejde har medført, at vi forholder os mere nuanceret til intelligens der ikke længere udelukkende ses som en statisk medfødt størrelse. Han vil fulde hele tiden virke to grundtanker. Nemlig at barnets kognitive evner ikke bare er en nedskalering af den voksnes. Og at for at forstå menneskets kognitive evner, må man undersøge barnets kognitive evner og deres udvikling.